നമസ്കാരം ഇന്ന് നവംബർ രണ്ട് ശനിയാഴ്ചയാണ് തുലാം പതിനേഴ് ഹണ്ടനു സ്ഥാനപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്ത കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ പുനരന്വേഷണം വരുന്നു തിരൂർ സതീശിന്റെ മൊഴി ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും അന്വേഷണം കർണാടകത്തിലേക്കും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം ഇ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ആടിയുലഞ്ഞ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചേലക്കര ചെറുതുരുത്തിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ ഇന്ന് കേസെടുത്തേക്കും സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യത ചേലക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള ബൈക്ക് റാലി ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം പിയും മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും രമ്യ ഹരിദാസിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരും ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേലക്കരയിൽ വൈകിട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗം അന്തരിച്ച യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാബയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ പുത്തൻകുരിശ് സഭ ആസ്ഥാനത്തുള്ള മാർ അത്തനേഷ്യസ് സ്റ്റാപ്പിൽ നടക്കും മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം കേരള തീരത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഈ മാസം അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇറാഖിൽ നിന്നും ഡ്രോണുകളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചാകും ആക്രമണമെന്നും ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറാൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇസ്രയേൽ ഇറാന്റെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിരുന്നു കാസർഗോഡ് നടക്കാവ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് കിറ്റ്കോ ലിമിറ്റഡ് ആണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പത്തേക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം കേരളപ്പിറവി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് അപൂർവ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോട്ടൂർ എ കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്താമത് ഐ എ എം ഇ സംസ്ഥാന കലോത്സവം ആർട്ടോറിയത്തിന് മലപ്പുറം അമദീൻ അക്കാദമിയിൽ തുടക്കമായി മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മഞ്ചേരിയിൽ പ്രതിഷേധ റാലിയും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ച് കേരള റബ്ബർ ടാപ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ കെ ആർ ടി യു മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കെ ആർ ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് കൂമ്പുള്ളിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു ചെമ്മാട് മുന്നൂർ സ്വദേശി രദീപ് ആണ് മരിച്ചത് രദീപ് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നു കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് ഹരിതകർമ്മസേന തള്ളുന്ന മാലിന്യം മാലിന്യ സംസ്കരണം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി കോട്ടയം എറണാകുളം റോഡിൽ ആറാം മൈലിന് സമീപം റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരെ പരാതി ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് തിരുവനായകൾ തമ്പിടിക്കുന്നു എന്നും പരാതി മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഇടുക്കി പീരുമേട് ദേശീയപാതയിൽ മത്തായിക്കൊക്ക ഭാഗത്ത് തകർന്ന റോഡ് പുനർനിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു കനത്ത മഴയിൽ പാറക്കല്ലുകളും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് നിലം പൊത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പാതയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉൾപ്പെടെ ഒലിച്ചുപോയിരുന്നു ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ശുചിമുറി കെട്ടിടങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒരു ശുചിമുറി കെട്ടിടം പോലും പരിപാലിക്കാൻ കഴിയാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിച്ചത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇടുക്കി രാജാക്കാട് വിശ്രമ കേന്ദ്രം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് കാടുകയറി നശിക്കുന്നത് കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായിട്ടാണ് വിശ്രമ കേന്ദ്രം
തിരുവനന്തപുരം പൂങ്ങുമൂട് സ്വദേശി എസ് നന്ദു കൃഷ്ണ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് കെ കെ സുരേഷിന്റെയും ഡി ചന്ദ്രികയുടെയും മകനാണ് എസ് നന്ദു കൃഷ്ണ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സഹോദരനാണ് ഇടുക്കി കല്ലാർകുട്ടി പാലം തകർച്ചയുടെ വക്കിലായതോടെ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം സംസ്ഥാന റോഡ് സൈക്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കമാകും കാസർഗോഡ് ഭൂവിക്കാനം ഇരിയണ്ണി റോഡിൽ ഇന്നും നാളെയുമാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തിരുവനായകൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി കുത്തിവെപ്പിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച അഞ്ചംഗ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കി പദ്ധതിക്കായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് നീക്കിവെച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായ തക്കിടവുമായി എത്തിയ പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി വല്ലാർപ്പാടം സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജെറോം ചമ്മണിക്കോടത്ത് മുളവുകാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് അക്ബർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിഴിഞ്ഞത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി നീളുന്നു പദ്ധതി വൈകുന്നത് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കാത്തതിനാൽ മേഖലയിലെ അഞ്ചു വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പ്ലാന്റിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ആലപ്പുഴ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പി എസ് കവലയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് റോഡിലെ കുഴികളിൽ വീണ് നടുവിടിഞ്ഞ യാത്രക്കാർ കുഴിയടയ്ക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം റോഡിൽ പൊടിശല്യവും രൂക്ഷമെന്ന് പരാതി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കായലിന് കുറുകെ കാക്കാമൂരിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈലിംഗുകളാണ് ഇനി പൂർത്തിയാകാനുള്ളത് വി ആകൃതിയിലാണ് പാലത്തിന്റെ തൂണുകളുടെ നിർമ്മാണം കടലിലെ അപകടങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന തിരമാല നിരീക്ഷണ യന്ത്രം കൊല്ലം തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ചു തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൌസിന് പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തായി കടലിലാണ് നിരീക്ഷണ യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരം യന്ത്രത്തിന്റെ നിരീക്ഷണ പരിധിയിൽ വരും കൊല്ലത്ത് റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കം ചെയ്ത സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തത് ദുരിതമാകുന്നു ചാത്തന്നൂർ പരവൂർ പാരിപ്പള്ളി റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ നീക്കിയത് സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി വേണം എന്നാവശ്യം ശക്തം പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി കീക്കുഴൂർ റാന്നി റോഡിൽ അപകട കെണിയൊരുക്കി ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി എടുത്ത കുഴികൾ പൈപ്പുകൾ ഇട്ട ശേഷം കുഴികൾ അടയ്ക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പരാതി യു കെയിലെ ബോൾട്ടണിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വദിന അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒ ഐ സി സി മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജിയണിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഷൈനു ക്ലെയർ മാത്യൂസ് അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ കുറ്റിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സെന്ററിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത അഭിമുഖം ഈ മാസം നാലിന് കോഴിക്കോട് കളന്തോട് കുളിമാട് റോഡിൽ ഈ മാസം നാല് മുതൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും നിയന്ത്രണം റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നാളെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും വെസ്റ്റ് ഹിൽ സെക്ഷൻ കോവൂർ സെക്ഷൻ പരിധികളിലാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുക കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ അൻപത്തിയഞ്ച് അൻപത്തിയാറ് അൻപത്തിയേഴ് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ ഈ മാസം അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുടിവെള്ളം മുടങ്ങുക കോഴിക്കോട് ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്പെക്ട്രം ജോ ഫെയർ ഇന്ന് ജോ ഫെയർ മാവിളിക്കടവ് ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ കാസർഗോഡ് തളങ്കര ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം ഇന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂളിലെത്തണം പുനലൂരിൽ വൈ എം സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് സൌജന്യ ക്യാൻസർ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തും തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നേതൃത്വം നൽകും കോട്ടയം കിടങ്ങറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം ഈ മാസം നാലിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ ആലപ്പുഴ തിരുനല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത
കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാം തിരുവനന്തപുരം ഉദിയന്നൂർ നാലാഞ്ചിറ റോഡിൽ ഈ മാസം അഞ്ചു വരെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു ടാറിംഗ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹൌറയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു ഉലുബേരിയ ടൌണിലാണ് സംഭവം മൃതദേഹങ്ങൾ മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ജമ്മുകാശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം ആക്രമണം ബന്ദിപ്പോറയിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിന് നേരെ മേഖലയിൽ സൈനിക നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു പുതിയ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു റിസർവേഷൻ കാലയളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് ദിവസമായി വെട്ടിക്കുറച്ചു യാത്രക്കാർക്ക് മൂന്ന് മാസം മുൻകൂറായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി സാധിക്കില്ല ഇതിനകം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരെ ഇത് ബാധിക്കില്ല അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി വഴി നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമം രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശി പൌരന്മാർ പിടിയിലായി അസമിലെ കരിങ്കഞ്ച് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം ജമ്മുകാശ്മീരിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരന്റെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി പോലീസ് അനന്ത്നാഗിൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തുവാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത് ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ചെനാപാലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇതെന്ന് സൂചന നോയിഡയിൽ പതിനേഴുകാരൻ ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ച് യുവതി മരിച്ചു പ്രതി അറസ്റ്റിൽ അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന കാർ സ്ത്രീയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ഗുവാഹത്തിയിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു മരിച്ചത് ബി ബി എ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മുംബൈ ഗുരേഗാവിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി മിസോറാമിലെ ലുങ്ലയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ പിടികൂടി രണ്ടുപേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ ഹെറോയിൻ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനം കസ്റ്റഡി അനന്ത് അംബാനിയുടെ ലോക പ്രശസ്ത വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായ വന്ദാരയിലേക്ക് മൂന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ആനകളെ എത്തിക്കും ടുണീഷ്യയിൽ നിന്ന് ആനകളെ കൊണ്ടുവരാൻ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അനന്ത് അംബാനി പഞ്ച അമൃത്സറിൽ നിന്ന് പാക് ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുത്ത് ബി എസ് എഫ് രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുത്തത് തെലങ്കാനയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടിച്ചെടുത്തു പ്രതി പിടിയിൽ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ദോടയിൽ കരടിയുടെ ആക്രമണം ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ഉദംപൂർ ജില്ലയിലെ മാർഗന വനമേഖലയിൽ തീപിടുത്തം തീപിടുത്തത്തിൽ സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു തീയണച്ചു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഉച്ചസ്ഥായിൽ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും കമല ഹാരിസും ട്രംപിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കമല ഹാരിസ് രംഗത്ത് വിവാദ പ്രസ്താവനകളുമായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജെ ഡി വാൻസു വടക്കൻ സെർബിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണ അപകടം പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി കടക്കണിയിലായി വിമാന കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ലേലത്തിൽ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഒരേയൊരു കമ്പനി മാത്രം കിഴക്കൻ സ്പെയിനിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഇരുന്നൂറ്റിയഞ്ചു പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേരെ കാണാതായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ആയിരങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ മലേഷ്യയിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളിൽ വർധന മുൻ വർഷത്തെ കണക്കിലപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം വർധന കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് റോയൽ മലേഷ്യ പോലീസ് ഫ്രാൻസിലെ പോയിറ്റിയേഴ്സിൽ വെടിവെപ്പ് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്ക് കാറിലെത്തിയ അക്രമി ആക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിതീർക്കുകയായിരുന്നു സിറയിൽ കാട്ടുതീ വ്യാപിക്കുന്നു ഒരു മരണം ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ബീദറിലെ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു പട്ടിണിയിൽ വലഞ്ഞ ദക്ഷിണ സുഡാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളോട് ധനസഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം രാജ്യത്തെ പട്ടിണി മരണം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡബ്ല്യു എഫ് പി ദുബായിലെ പുതിയ സാലിഗ് ഗേറ്റുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ആർ ടി എ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും ബിസിനസ് ബെയിലും അൽ സഫാ സൌത്തിലുമാണ് പുതിയ ഗേറ്റുകൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ വടക്കൻ മലൂഗു
ജീവനക്കാരുടെ വേതനവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അമേരിക്കൻ വിമാന കമ്പനിയായി ബോയിങ് നടപടി ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തിന് പിന്നാലെ പണിമുടക്കിയത് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ അധികം ജീവനക്കാർ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ക്വിക് കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ സെപ്റ്റോയുടെ വിൽപ്പന റെക്കോർഡ് വർദ്ധന സോൻ പാപ്ഡി അലങ്കാര വിളക്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചു പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകളും അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരം ഇഷ്ടാനുസൃതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉത്സവ ബാഗുകളും രാജ്യവ്യാപകമായി കമ്പനി വിതരണം ചെയ്തു ഈ മാസം അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി ഹുണ്ടായ യൂണിക് നയൻ കാറിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ട് കമ്പനി ആദ്യ വിപണി അമേരിക്കയെന്ന് സൂചന വിപണി കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങി സ്കോഡ കൈലാഗ് അടുത്തയാഴ്ച കാർ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും എട്ട് ലക്ഷമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വില ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങി മാരുതി സുസുക്കി ഇ വി എക്സ് ഈ മാസം നാലിന് വിപണിയിലെത്തും യൂറോപ്പിലേക്കും ഏഷ്യൻ വിപണികളിലേക്കും എസ് യു വി കയറ്റുമതി ചെയ്യും രാജ്യത്ത് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പന തടഞ്ഞ ഇൻഡോനേഷ്യ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകളുടെ പ്രാദേശിക നിർമ്മാണത്തിൽ നിയമലംഘനമുണ്ടെന്ന് ഇന്തോനേഷ്യൻ സർക്കാർ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോണുകൾ നിലവിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് അസ്യൂസ് ആർ ഒ ജി ഫോൺ നയൻ പുറത്തിറക്കും ആർ ഒ ജി ഫോൺ എയ്റ്റിന് സമാനമായ റിയർ ക്യാമറ മ്യൂട്യൂളാണ് ഹാൻസെറ്റിനുമുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകും ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ഹോണർ മാജിക് സെവൻ ഹോണർ മാജിക് സെവൻ പ്രോ മികച്ച ക്യാമറ പ്രധാന ആകർഷണം ലോഞ്ച് തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ വിൽപ്പനയിൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനം നേടിയ ആപ്പിൾ മൊത്തം വിൽപ്പന ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം ഉയർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി നാല് പുതിയ സ്റ്റോറികൾ കൂടി കമ്പനി തുറക്കുമെന്ന് സിഇഒ ടീം കുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പെപ്സിയോടും കൊക്കക്കോളയോടും ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കൌണ്ടി സൂപ്പർവൈസർ കമ്പനികൾ പുനരുപയോഗത്തിന്റെ ക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന വിമർശനം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കർശന നടപടിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഐ എസ് എല്ലിൽ ജയം തുടരാൻ ബംഗളൂരു എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും എതിരാളികൾ ഗോവ എഫ് സി മത്സരം രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് ഗോവ ഫറ്റോട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഷാർജയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നജ്മുൽ ഹൊസൈൻ ഷാൻഡോ ക്യാപ്റ്റനായി തുടരും ബാഴ്സലോണയുടെ സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ റോബർട്ട് ലെവൻഡോസ്കി ഒക്ടോബറിലെ ലാലിഗ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തുടർച്ചയായി മൂന്നാം മാസമാണ് ബാഴ്സലോണ താരങ്ങൾ തന്നെ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് റൂബൻ അമോറുമിനെ പുതിയ ഹെഡ് കോച്ചായി ഔദ്യോഗികമായി നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂൺ വരെയാണ് കരാർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും ഇനി കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകൾ ആർ ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രം മിലൻ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി കിരൺ നായർ മിലൻ ഗായത്രി ശ്രീമംഗലം എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ എ ആർ എം ഒ ടി ടിയിലേക്ക് ടുവിനോ തോമസ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ജിതിൻ ലാൽ ആണ് സംവിധാനം എംപുരാന്റെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യും മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് റിലീസ് മോഹൻലാൽ ചിത്രം എൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് പാക്കപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി സുരഭി ലക്ഷ്മിയുടെ പുത്തൻ ലുക്കിലുള്ള ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി അജിത്തിന്റെ ചിത്രം ദുബായ് സർക്യൂട്ടിൽ പോഷേ ജി ടി ത്രീ ഓടിക്കുന്ന ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ നടത്തിയ റാലി എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീഡിയോ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നന്ദുർബാറിൽ നടന്ന റാലിയുടെ വീഡിയോയാണ് തെറ്റായ തലക്കെട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈ അന്തേരിയിൽ ആക്രി ഗോഡൌണിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഗസിയൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അൻപതിലധികം കുട്ടികൾ
ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ മധ്യപ്രദേശ് ബുർഹാൻപൂരിൽ വസ്തു നിർമ്മാണശാലയിൽ തീപിടുത്തം അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം ഗുണനിലവാര സൂചിക തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെത്തി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജമ്മുകശ്മീരിലെ മസഹാമ മേഖലയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയ സൈന്യം ഭീകരർ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ രണ്ടു പ്രദേശവാസികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഭീകരർക്കായി തെരച്ച് ന്യൂസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു